അറിത്തമെറ്റിക്സ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനവും പദവും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ല അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ വരും അത് വെച്ച് അതുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ വെച്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എയ്ത്ത് ടൈം ഈസ് സെവൻറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റിത്ത് ടൈം മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേമുകൾ വരും എന്നിട്ട് ബാക്കി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിന്റെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ചെയ്തത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടി തീരാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോഷനിലേക്ക് പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ട് പേജ് നമ്പർ പത്തൊൻപത് ആ പേജുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവസാന അവസാനത്തിൽ തൊട്ട് ഒമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ ആ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫിഗറിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഈ ഈ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനുകളിൽ ഈ ലൈനുകളെല്ലാം പെർപെൻഡിക്കുലറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലംബങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയ്ക്ക് ലംബങ്ങളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്ന നാല് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലൈനുകൾ പിന്നെ അത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡയനി ഡിഗ്രി എന്ന് അറിയാം അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഈ ലംബങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് സെയിം ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുത്തല്ലോ ഓ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ് ഒ എ സെയിം ആണോ ഇല്ല ഈ ലംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് സെയിം ലംബം ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും അത് തമ്മിലുള്ള സെയിം ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് എഴുതും അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലംബങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ നമുക്ക് ഇതിനും പേര് കൊടുക്കും പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് അതായത് ലംബങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പി എ ഏതൊക്കെയാണ് പി എ ക്യു ബി ആർ സി എസ് ഡി ഏതൊക്കെയാണ് ലംബങ്ങൾ പി എ ക്യു ബി ആർ സി എസ് ഡി ഇവയൊക്കെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ എന്ത് പറയാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെന്ന് പറയാം അതിന്റെ ലെങ്ത്തുകൾ അതിന്റെ നീളങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് പോകണമെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരേ നീളങ്ങൾ കൂടി കൂടി പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഏഴ് അടുത്തത് ഒൻപത് അടുത്തത് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കൂടി ഒരേ അളവ് തന്നെ കൂടി കൂടി പോ പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം കേട്ടോ ചോദ്യം ഇത്രയാണ് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു ഇതിന്റെ എന്താണ് അകലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ലംബത്തിന്റെ അവിടെ എ ബി ഈക്വൾ ടു ബി സി ഈക്വൾ ടു സി ഡി എന്ന് എടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉയരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നീളങ്ങളെല്ലാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈനുകൾ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് അതെല്ലാം വരുത്തവറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് പോകുന്നത് പറയുന്നത് അതിന്റെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയേ ദ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ബി ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതായത് ഇതിൽ നിന്നും നീ ഇത്രയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും നീ ഇത്രയും കൂടി പോകുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇത്രയും കൂടിയല്ലേ പോകുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്യു എമ്മും ആർ എല്ലും എസ് പിയും എന്ന് പറയുന്ന അളവുകൾ കൂടി കൂടിയല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ പിയിൽ നിന്നും ക്യു എം കൂടി കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വരും അടുത്ത ക്യു എമ്മിൽ നിന്നും വീണ്ടും ആർ എൻ കൂടി അടുത്ത നിന്നും വീണ്ടും എസ് പി കൂടി അപ്പൊ ഈ അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ തുല്യമാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ അത് അതായത് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസുകളും തുല്യമാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തന്നെയല്ലേ കൂടി കൂടി പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരേ അളവുകൾ തന്നെ കൂടി പോകുന്നു നമ്മൾ പോലെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കുന്നു ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എം പി ക്യു എം എടുത്ത് അടുത്തത് ക്യു ആർ എൻ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ആർ എൻ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇതിന് അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന് അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ആംഗിൾ എം ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ എന്ന് എഴുതാം കാര്യം എന്താണ് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കിട്ടിയാണ് പിന്നെ ഏതാണ് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നോക്കി പി എമ്മും ക്യു എന്നും ഈക്വൽ അല്ലേ പി എം ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ എന്ന് എഴുതാം കാര്യം എന്താണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തന്നെ ഇല്ല മേലിലും മരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എങ്ങനെ പറയും ഇപ്പൊ ഒരു പാരൽ ലൈന് വേറൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാരൽ ലൈൻ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻ ഈ രണ്ട് പാരൽ ലൈന് വേറൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഈ പിയും ഈ ക്യൂ എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് സെയിം ആണ് അതായത് ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെയിം ആയി ഒരു സൈഡും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകൾ അതല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകളും സെയിം ആയി അങ്ങനെ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ആംഗിളുകൾ ആംഗിളുകൾ തുല്യമാണ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയാ തുല്യമാണെന്ന് പറയാം തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും അതായത് പി എം ക്യു എന്നും ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു ക്യു ആറും ഈക്വൽ ആണ് ക്യു എമ്മും ആർ എന്നും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ക്യു എം ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകൾ തുല്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്തത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ക്യു എമ്മും ആർ എല്ലും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും എസ് പിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാറുള്ളൂ അടുത്തത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എല്ലും എസ് പിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യു എം ഈക്വൽ ടു ആർ എം ഈക്വൽ ടു എസ് പി എം അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി വെറുതെ എഴുതി ആ പറ്റും ആദ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ പെർഫെക്റ്റിക്കുന്ന പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് പി എ പി എ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പി എ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അടുത്ത പെർഫെക്റ്റിക്കുന്ന എന്താണ് ക്യൂ ബി എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ബി ക്യൂ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഇത്ര സെയിം അല്ല അതായത് ഈ എ പിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നെയല്ല ഈ ബി എമ്മും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് എഴുതാം പ്ലസ് എന്താണ് ഈ ക്യു എം
ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൂടിക്കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂ മൈനസ് സിക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾജി ബ്രിക് ഫോം ആണ് ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജി ബ്രിക് ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെഗണത രൂപമാണ് അത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബി ജെഗണത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജി ബ്രിക് ഫോം അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നിന് വൺ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിന് ടു പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിന് ത്രീ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിന് ഫോർ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല ഇനി വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടും ഇനി ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും ഇനി ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തേർഡ് ടൈം കിട്ടും അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കും അടുത്ത ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നോക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് വൺ ക്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സെവൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂബ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ വൺ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരും ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ വന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യ പതിമൂന്നിൽ അഞ്ച് വർഷം നോക്കി എത്ര വരും എട്ട് എന്ന് വരും വലിയ സംഖ്യയുടെ സൈൻ പ്ലസ് ആയുണ്ട് ഏഴ് എത്ര വന്നപ്പോൾ ഒന്നു വന്നു ഇത് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് വൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളും കേട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് എന്നീ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടു ഇടണം ടു ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു ക്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സെവൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ടു ക്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും ട്വന്റി ഫോർ എന്നത് പ്ലസ് എത്ര ട്വന്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടീന്ന് ഇരുപത്തി നാല് കുറയും ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി എത്രയാണ് മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് എഴുപത് അല്ലെ മൈനസ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഏഴ് മൈനസ് പതിനാറ് ഇന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് എത്ര വരും പത്തെന്ന് വരും പത്തിന് ഏഴ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും മൂന്ന് അതായത് എന്റെ ഒന്ന് ഒന്നിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടി എന്റെ രണ്ടിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി അതായത് എന്നെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഇട്ട് മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്കിലും മൂന്ന് ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ഇപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അത്ര വരും അൻപത്തി നാല് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് എന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴിന് അൻപത്തിനാല് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴിന് അൻപത്തിനാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് തന്നെ വരും മൈനസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഏഴ് എന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് അല്ലെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഏഴ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ഇനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് വലിയ സംഖ്യയാണ് ചെറിയ സംഖ്യ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് എത്ര വരും അഞ്ച് എന്ന് വരും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അടുത്ത എന്നീ കൂടെ ഫോർ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നീ കൂടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഈ കൂടെ ഫോർ ക്യൂബ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്
ഈ തേർഡ് ടൈം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊസിഷൻ സ്ഥാന സ്ഥാനം ഏതാണ് മൂന്നാമത് സ്ഥാനം അല്ലെ ഈ എയ്ത്ത് ടൈം ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം പൊസിഷൻ ഏതാണ് എട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പൊ അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ എങ്ങനെ ചെയ്യും എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് എത്ര വരും പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും ബൈ എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി എത്രയാണ് മൂന്നാണ് കിട്ടി അതായത് ഇത്ര ഉള്ളു ആ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തോ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത്രയാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേമുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഉൾപ്പെടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം പൊസിഷന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അത്ര എന്നിട്ട് ടേംസിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എടുത്ത് മേലിൽ എഴുതണം ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എടുത്ത് താഴത്തെ എഴുതണം അത്രേ ഉള്ളു ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് എട്ടല്ലേ കുറച്ചത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കുറച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കണം അതായത് എട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര തന്നെ കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കണം അതായത് മൂന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങോട്ടാണോ കുറച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ അവിടെ താഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെയും താഴത്തേക്ക് കുറയ്ക്കണം അവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യും അത്ര കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്ര വരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് കൊല്ലു മൂന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ മോഡലും ആ അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് തേർഡ് ടേം സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം പതിനാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴാം പദം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പദം പതിനാറും ഏഴാം പദം നാൽപ്പതും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എഫും കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം പക്ഷെ ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാല്ല ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഈ ടേമുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം പൊസിഷനുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം അത്ര ഉള്ളു എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടത്തേക്ക് കുറയ്ക്കാം അത് ഇപ്പുറത്തും അങ്ങനെ തന്നെ കുറയ്ക്കും നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് കുറയ്ക്കണം ഏതൊക്കെ ആദ്യം ടേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം മൂന്നാം പദം പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് പദം ടേം ഏതാണ് പതിനാറ് ഏഴാം ടേം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം പദം നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ഏതാണ് നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ പതിനാറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കുന്നതാണോ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്തിൽ നിന്ന് മേളിലേക്കാണ് കുറച്ച് അപ്പൊ നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനാറ് മേളിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വ്യത്യാസം വരി താഴത്ത് സ്ഥാന വ്യത്യാസം വരി ഏഴാണ് സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ ഇതും ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ മേളിലേക്കാണ് കുറച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ മേളിലേക്ക് വെച്ച് പറയാം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ബൈ ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയ എത്ര വരും നാല് ഇരുപത്തിനാലിന് നാല് മിനിറ്റ് വീഡിയോ എത്ര കിട്ടുന്നു നോക്ക് ആറ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ കോമൺ ഡിഫറൻസ്
രണ്ട് ഡി ടി കൊണ്ട് വന്നാലും ഇവിടെ പതിനാറ് അല്ലെ എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി മൂന്നാം പാദത്തിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതൂ പതിനാറ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എഫ് എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ആറ് ആറാണ് ഡി കൊടുക്കുന്നത് ആറ് ഡി കൊണ്ട് എത്ര പതിനാറ് അപ്പൊ എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയേക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് സൈൻ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നാലാണ് അതായത് ഡി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ആറാണെന്ന് കിട്ടി എഫ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നാലാണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടേമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങളാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി യു എഫ് ആണ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പോസ്റ്റ് ടേം ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കുന്ന എങ്ങാണ്ടാണോ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക ടേംസ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക പൊസിഷനുകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡി കിട്ടും ആ ഡി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട് തോന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട് തോന്നും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോർത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ നാലാം പദം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാം പദം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ഏഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ടേം ഇരുപത്തി ട്വന്റി ടു ലെവൻത്ത് ടേം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നിട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി യു എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും എഴുതിക്കാണോ എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം മേളിൽ എന്ത് എഴുതുക ടേം ഡിഫറൻസ് എഴുതുക ടേം ഡിഫറൻസ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പദങ്ങൾ ഏതാണ് അൻപത്തി ഏഴും ഇരുപത്തി രണ്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കുക നാല് കുറയ്ക്കുക അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ബൈ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് എത്ര കുറയും ഏഴ് അപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് എത്രയാണ് അഞ്ച് അതായത് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടേം എടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളത് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെവൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കുക ആദ്യം എടുക്കാം ഫോർത്ത് ടേം എടുക്കുക അല്ലേ ഫോർത്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് ടേമിന് പകരം അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ഫോം എടുക്കും നാലാമത്തെ ടേമിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഒന്ന് കുറച്ച് ഡി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് ടേമ ടെൻത്ത് ടേം ആകുമ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി ഇപ്പൊ ഇലവൻത്ത് ടേം എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചെങ്കിലും എഫ് പ്ലസ് ടെൻ ഡി കേട്ടോ അതെടുത്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടേം ഈസ് ട്വന്റി ടു ഡി ഫോർത്ത് ടേമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വന്റി ടു അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് ഡി ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു അപ്പൊ എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്തേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി
Similar. Apo, style, and then the other term, position of the other parent trail, and then the product textbook activities will reward them. Our other person will have a decision. Okay, love you to Padikia. Okay, I don't know.